காதல் காதல் எங்கேயும் காதல்
பாய் ப்ரோ நான் உள்ள போற வரைக்கும் உன் முகத்தை அப்படியே வச்சிரு பாய் உங்க தம்பி உள்ள போயிட்டாரு போலாமா அவன் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டான் 
அது சரியா தப்பான்னு இங்க இருந்தா அவனால அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது அந்த பொண்ணு அதை பண்ணவும் விடாது அவன் அந்த பொண்ணோட காதலை எப்பவோ புரிஞ்சுக்கிட்டான் இப்போ அவன் ஊருக்கு போறது அவனோட காதலை அவன் ஸ்டடி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இவன் இல்லாம அந்த பொண்ணு இருக்காதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு இல்லாம இவனாலையும் இருக்க முடியுமா முடியாதான்னு பாக்குறதுக்கு தான் போறான் ஒருத்தவங்களை நமக்கு பிடிச்சிருந்து அவங்க தான் நம்மளோட வாழ்க்கைன்னு நினைக்கிறத விட அவங்க இல்லாம வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நினைக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி ஒரு நினைப்பு என் தம்பிக்கு வந்துட்டா அவன் அடுத்த நிமிஷமே கிளம்பி வந்துருவான் சீக்கிரமே வந்துடும் இப்பவே அந்த வழி தாங்க முடியாம தான் என் தோல்ல வந்து சாஞ்சிட்டு போறான் திரும்பி வருவாருங்களா ஹம் எனக்கு தெரியாதா என் தம்பிய பத்தி நீங்க ஒரே ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணணும்டா அந்த வெண்ணிலா பொண்ணை மட்டும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் டெய்லி அவங்க வீட்டுல போய் பாத்துட்டு வந்துருங்க என்ன ஏன்னா இனிமேல் அந்த பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க ஏங்க உங்க குழந்தை சீக்கிரம் ஊருக்கு வரணுமா வேண்டாமா வரணுங்க அதுக்கு அந்த பொண்ணு நம்ம வீட்டுக்கு வராம இருக்கணும் அப்பதான் இவே வருவான் நான் கூட நேத்து சாயங்காலம் வெண்ணிலா வீட்டுக்கு போனப்போ எங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து போய் இது வெண்ணிலான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் சரி சரின்னு கேட்டுட்டு தலையாட்டினா அப்புறம் யோசிச்சிருப்பாங்க அந்த பொண்ணு தம்பிக்காக என்ன வேணாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கும் போது இதெல்லாம் செய்யாம இருக்குமா அப்படி யோசிச்சதுனாலதான் வராம இருந்திருக்காங்க தெளிவா இருக்கும் போது அதே தெளிவு இவனுக்கும் வரணும் அதுக்கு அவன் அவ்வளவு தூரம் போனாதான் சரியா இருக்கும் இங்க எங்கேயாவது பக்கத்துல இருந்தா டக்குன்னு ஓடி வந்துருவான் அதுக்காக தான் அவனே அவ்வளவு தூரம் போறான் அவ்வளவு கஷ்டத்தையும் விரும்பி ஏத்துக்கிறான் இதுல நடுவுல போய் குழப்பறதுக்கு நான் யாருமா ஆனா எனக்கு ஒண்ணு தோணுதுங்க என்னமாட்டேன்னு <laughs> <laughs> இந்த பிரச்சனையை என்கிட்ட விடுமா நான் பாத்துக்கிறேன் நான் பாத்துக்கிறேன்னு எத்தனை தடவை சொன்னீங்க ஆனா நான் என் குடும்பம் என் அக்கான்னு பாத்துக்கிட்டு உங்களை எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினேன் நீங்க பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா தெரியலாம் ஆனா அந்த இடத்துல அப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கிறது ஒரு பொண்ணுக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது எனக்கு தெரியும் உங்க பேச்சை கேட்டு நான் மட்டும் அன்னைக்கு உங்க அக்காவை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் அது ரெண்டு பேருக்குமே எவ்வளவு நரக வேதனையா இருக்கும்னு தெரியுமா இன்னைக்கு இந்த வெண்ணிலா பொண்ணு என் தம்பி தான் முக்கியம் மத்ததெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் தான் நினைக்குதுல அந்த குணம் தான் என் தம்பிய இந்த அளவுக்கு யோசிக்க வைக்குது இந்த அளவுக்கு டிலே பண்ண வைக்குது அதே சமயம் அன்னைக்கு நீங்க உங்க குடும்பம் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லான்னு நினைச்சிங்க பாத்தீங்களா அந்த குணம் தான் என்ன அன்னைக்கு அப்படி யோசிக்க வச்சது இப்படி ஒரு பொண்ணை விட்டுறக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இல்லைன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லைன்னு நான் முடிவு பண்ணதுனாலதான் அன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு நான் இறங்கி வந்தேன் நீங்க ஐஸ்வர்யா கிட்ட பேசினதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நிமிஷம் வரைக்கும் உங்க மேல எனக்கு ஒரு கோபம் இருக்கதான் செஞ்சது முடிவெடுக்க தெரியாம இப்படி தயங்குறாங்களேன்னு நீங்க எனக்காக உயிர விடணும்னு நினைக்கல ஆனா என்னையே விடணும்னு நினைச்சிங்க பாத்தீங்களா அதுக்காக தான் அந்த ஒரு குணத்துக்காக தான் உங்களுக்காக எதை விட்டு கொடுத்தாலும் பரவாயில்லன்னு நான் நினைச்சேன் உயிரை விடுறதெல்லாம் இப்படி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட்ல முடிஞ்சு போயிருண்டா ஆனா அது மற்றவங்களுக்கு தான் கஷ்டமே தவிர அந்த உயிரை விடுறவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது அப்போ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம எப்படி நினைக்க முடியும் ஆனா உயிரை விட பெருசா நினைக்கிற ஒருத்தனை இன்னொரு பொண்ணுக்கு தூக்கி கொடுத்துட்டு அதுவும் சொந்த அக்காவுக்கே தூக்கி கொடுத்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்ணு முன்னாடி வாழ்றதை பார்த்துட்டு நீங்க உயிரோட இருக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய கொடுமைன்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாதா அப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டத்தை உங்களுக்கு நான் எப்படிதா கொடுப்பேன் அதுக்காக தான் அவ்வளவும் பண்ணேன் அதை நினைச்சு நீங்க இன்னைக்கு இல்ல என்னைக்குமே வருத்தப்படக்கூடாது சரியா காதலுக்காக எதை வேணாலும் விட்டு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ஆனா காதலுக்காக அந்த காதலையே விட்டு கொடுக்கறது தான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் அதை நீங்க பண்ணீங்க இல்ல அந்த ஒரு விஷயம்தான் உங்களுக்காக எதையும் என்னை பண்ண வைக்குது இனிமேல் என்ன கஷ்டப்படுத்திட்டேன்னு நினைச்செல்லாம் எப்பவுமே வருத்தப்படக்கூடாது சரிங்க சரி போகலாமா குழந்தனாரு உங்க குழந்தனாருக்கு மதுனி மேல எவ்வளவு பாசம் ஏன் தெரியுமா நீங்க இவ்வளவும் பண்ணதுனாலதான் எங்க அம்மா சொல்லியே அவன் இந்த சாப்பாடு ஐட்டம் எதையுமே எடுத்துட்டு போக மாட்டான் 
ஆனா இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நீங்க சொன்னீங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக அதை எல்லாம் மூட்டை கட்டி எடுத்துட்டு போறோம் இருக்கு <laughs> அந்த பொண்ணு இன்னைக்கு நடந்துகிட்ட மாதிரியே இன்னைக்கும் நடந்துகிட்டா சீக்கிரத்திலே வந்துடும் அந்த பொண்ணு மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருந்ததுன்னா இன்னைக்கு அவன் ஊருக்கே போயிருந்திருக்க மாட்டான் அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப பயம் பதட்டம் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கான் இப்பவும் நம்ம விட்டுட்டோம்னா இனி அவனை பிடிக்கவே முடியாதோன்னு ஒரு பதட்டத்துல ரொம்ப அவனை சீண்டி பார்த்துருச்சு இவனும் நல்லா வாகா பின்னாடியே போய் தலையை கொடுத்திருக்கானா அதான் நல்லா முட்டிக்கிட்டாங்க ஆமா ஆமா இவங்க ரொம்ப பார்த்தாங்க அவன் வந்த அன்னைக்கே அந்த பொண்ணு கிட்ட கவுந்துட்டான் அது தெரியாம இந்த பொண்ணு பண்ண வேலை இப்ப அவனை ஓட வச்சிருச்சு நீங்க இது வரைக்கும் நடந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒவ்வொரு இன்சிடென்ட்லயும் அவன் தன்னோட காதலை காட்டி இருப்பான் இந்த பொண்ணுக்கு தான் அது புரியல என்கிட்டயே வந்து என் தம்பிய பத்தியே எனக்கு உங்க தம்பிய பத்தி நல்லா தெரியும்னு கதை விட்டாங்க நானும் சரி சரின்னு கேட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் என்ன பண்றது குழந்தைட அந்த பொண்ணு இன்னமும் என் தம்பிய நவ்வாப்பழம் கொடுத்து ஏமாத்திடலான்னு பாத்ததுன்னா அந்த பொண்ணு எவ்வளவு குழந்தைத்தனமா இருக்கும்னு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க வாய் தான் பெரிய வாய் உங்க அளவுக்கு சாமர்த்தியம்லாம் அந்த பொண்ணுக்கு இல்ல யாரு நான் சாமர்த்தியமாக்கும் இல்லையா பின்ன குழந்தனாராவது அந்த பொண்ணு பின்னாடி இத்தனை தடவை போயிருக்காரு உங்களை கட்டின கையை இறக்கி வைக்க முடியல என்னால நான் சாமர்த்தியமாக்கும் உங்க அக்கா ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த சின்னவன் பாக்குறதுக்கு தான் அவ்வளவு சேட்டை பண்ற மாதிரி தெரியும் ஆனா பெரியவன் இதை விட பயங்கரமான சேட்டைக்காரன்னு சொன்னாங்க யோசிச்சு பார்த்தா உங்க அக்கா சொல்றது சரிதான்னு எனக்கு தோணுது நானும் பார்த்துட்டேன் எந்த விஷயத்திலையும் உங்களை அசைக்கவே முடியலங்க நீங்களும் அசைஞ்சு கொடுத்தாதான் உண்டு நான் உங்களை கவுத்துட்டேன்னு சொல்றதெல்லாம் சும்மா வெறும் படம் ஆக்சுவலா நான் தான் கவுந்து கிடைக்கேன் சென்னையில படிச்சு பெங்களூர்ல வேலை பார்த்திருக்கீங்க உங்க கூட எத்தனை பொண்ணுங்க படிச்சிருப்பாங்க எத்தனை பொண்ணுங்க வேலை பார்த்திருப்பாங்க எனக்கு அந்த பொண்ணுங்களை நினைச்சா பாவமா இருக்குங்க இல்ல எத்தனை பொண்ணுங்களை பேசி மயக்குவீங்களோ அடி ராஸ்கல் எனக்கு என்ன வேற வேலை இல்லையா இல்லங்க சொந்த அனுபவத்துல சொல்றேன் ஆனா ஊர்த்த அப்ராணியா மட்டும் இருந்தறவே கூடாது அப்ராணியா யாராது எங்க கொஞ்ச நகருங்க உங்க பின்னாடி யாராவது நிக்கறாங்களான்னு பாப்போம் சரியில்லைக்குள்ளே <laughs> கூப்பிடுங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 அதுதான் அதுக்குத்தான் 
உங்களுக்கு நம்ம வீட்டுல இவ்வளவு மரியாதை நீங்க கேட்க மாட்டீங்க அப்படி கேட்கிற ஆளா இருந்திருந்தா நம்ம கல்யாணத்தப்போ உங்க குடும்பத்துக்காக எங்கிட்ட அவ்வளவு சண்டை போட்டிருக்க மாட்டீங்க இவ்வளவு சொல்றீங்க ஆனால இன்னும் அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் சரி போலாமா போகலாம் எனக்கு <laughs> போதுமே <laughs> 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 சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உங்க நாத்தனார் ஊருக்கு கிளம்புறதுக்கு சீரெல்லாம் வாங்கணும் நீங்க கூட்டிட்டு போய் வாங்கிட்டு வரீங்களா விட நீங்க வாங்கி கொடுத்தா அது உங்க நாத்தனாருக்கு இன்னமும் சந்தோஷமா இருக்கும் ஒண்ணு பண்ணுங்க இந்த ஜவுளி கடைக்கு போறது நகை கடைக்கு போறதெல்லாம் நீங்களும் அக்காவும் போயிட்டு வந்துருங்க இந்த பஜார்க்குள்ள போய் மத்த சீரெல்லாம் வாங்க வேண்டியதெல்லாம் நானும் அக்காவும் போய் வாங்கிக்கிறோம் எப்படி இது நல்ல ஐடியா சரிங்க என்னென்ன வாங்கணும் அம்மா கிட்ட கேளுங்கடா அவங்க சொல்லுவாங்க சொல்ல சொல்ல எழுதிக்கோங்க அது போக உங்க நாத்தனார் வேற தனியா லிஸ்ட் வச்சிருப்பா மறக்காம அதையும் சேர்த்து வாங்கிருங்க உங்களால எவ்வளவு வாங்க முடியுதோ அதை மட்டும் வாங்குங்க சரியா வாங்கின எல்லாத்தையும் மறக்காம டிக் பண்ணிருங்க விட்டு போனத அக்காவை கூட்டிட்டு நான் ஒரு தடவை போய் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் ஆட்டோல போயிட்டு வந்துருங்கடா கார் எடுத்துட்டு போனா பஜார்க்குள்ள நிப்பாட்ட இடமே இருக்காது அதனாலதான் சொல்றேன் சரியா ஊருக்கு போறாங்க வாங்கிக்கோங்க <laughs> சரிடா நீங்க சீக்கிரம் போயிட்டு வாங்க பஜாருக்கு என்னக்கா காலிங் பில் சவுண்ட் கேட்டது யாரு தம்பி அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்தாருல மலர் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அவர் வந்திருக்காருடா அரவிந்தா ஆமா ஆமா அவர் தான் உட்கார வச்சியா உட்கார வச்சுட்டு வந்திருக்கண்டா சரி அவர் வந்திருக்காருன்னுமாட்டான் என்ன மலர் எப்படி இருக்க இன்னைக்கு ஸ்கூல் பக்கமே வரல என்ன மலர் அப்படி பாக்குற வீட்டுக்கு வந்தவன வாங்கன்னு கூட கூப்பிட மாட்டேங்கிற அதான் வந்துட்டீங்கல இப்ப எதுக்கு வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு என்னடா வேணும் அரவிந்த் எனக்கா என்ன வேணும்னு சொல்லவா என்ன சொல்லவா உன் நிம்மதி வேணும் அத ஸ்கூல்ல வந்து வாங்கலான்னு நேத்து வந்தேன் நீ குடுக்கல நைட் முழுக்க தூங்காம ஏன் நிம்மதி போயிடுச்சு அதான் சரி இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்து உன் நிம்மதி வாங்கிட்டு போவானு வந்தா நீ இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கே வரல அதான் வீட்டுக்கே தேடி வந்துட்டேன் கொடுத்துட்டா போயிடுவேன் நீ தர்றையா இல்லை உன் வீட்டுக்காரர்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கடவா எங்க உன் ஆசை கருப்பன் இருக்காரா யார் கொடுத்தாலும் சரி ஒன்று நீ கொடு இல்லை உன் வீட்டுக்காரர்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கொடு இல்லைன்னா வீட்டில் உன் நாத்தனார் இருப்பாங்கல்ல அவங்ககிட்டயோ இல்லை உன் மாமியார்கிட்டயோ கேட்டு வாங்கிக்கொடு என்ன எவ்வளவு நேரம் இப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்க போற இன்னைக்கு நீ கொடுக்காம அதை நான் வாங்காம போற ஐடியாவே இல்லை 